ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊരു ഫ്രോക്കുമെ ഫ്ലവർ വെക്കണതല്ലേ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് ഇത് ഞാൻ നീളത്തിൽ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീളവും ഇങ്ങനെ വീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിഭാഗത്തേക്കാണ് അളവെടുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നീളം ഒരു അൻപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ മടക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നാലായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു ശരിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ടര ഇഞ്ച് എട്ടര ഇഞ്ച് ഒന്ന് അളവെടുത്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചും വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കഴുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ പിന്നെ ഷോൾഡർ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചും വരച്ച് കൊടുക്കുക കഴുത്ത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അളവെടുത്തിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗവും ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചും വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇനിയത് റിഗാള് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്കിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് കുറച്ച് താഴത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഗാള് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് വീതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീതി കൂട്ടണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ നെക്കു ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് മടക്കി വെച്ച ഈ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നാലായിട്ടല്ലേ മടക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മുകളിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ മുകളിൽ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സുഖമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിയിത് അതേപോലെ തന്നെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാക്കിത്തത് ഓപ്പണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഉള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് ലൈനിങ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഏകദേശം അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഷീല കുറച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ലൈനിങ് നമ്മൾ അടിയിൽ കാണാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ അളവിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറെ സുഖം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ നെക്കിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതും ഇതിൽ മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ അരഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള പീസില്ലേ അത് ഞെറിവെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വലിയ സ്റ്റിച്ചാക്കി ഇങ്ങാണ്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഞെറി വിട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഞെറി ഇടുന്നില്ല ആരെ സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്ക വലിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല സുഖം കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ച് വലിയതാക്കണം എന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഈ പീസ് നല്ല ഭാഗം മുകൾക്കാക്കി വെക്കണ്ട കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനിയൊരു കാലിഞ്ച് ഒരു വിട്ടിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ അടിച്ചെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും കാലിഞ്ച് തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാലിഞ്ചായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ പീസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ അതേ രീതി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുറം ഭാഗത്തും കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അകലത്തിലിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേപോലെ കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മളെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതുവരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നെ അത് ഒന്ന് മറിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ മടക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വക്കിലിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉള്ളിക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉള്ളിക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വക്കിലിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അത് ഉള്ളിക്കാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വക്കിലിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അവൻ കിട്ടുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കത്തെ നെക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ബാക്കിന് ഓപ്പണ് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ആ അറ്റത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ മറിച്ചിടുന്ന ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി കൈൻ്റെ റിഗാളില്ലേ കൈക്കുഴിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇതേപോലെ രണ്ട് മടക്കായിട്ട് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുക 
പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പണിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതെ എൻ്റെ അറ്റ വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് അധികം വന്ന പീസാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗം അതേപോലെ ഒന്നിനും മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അടിഭാഗം വരെ ശരിക്കും മടക്കി കൊടുത്തങ്ങാണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഉള്ളുക്ക് മടക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വീതി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് തള്ളിങ്ങാണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ തള്ളിങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിക്ക് മടക്കിയിട്ട് അടിഭാഗം വരെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെയും കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് കുളത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് ശരിക്കും അത് ഉള്ളിക്ക് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ കുട്ടി ശരീരം കാണൂല അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റിൽ നിൽക്കും ഇനി ഇത് ആദ്യം അടിച്ച ഫ്രണ്ട് ഭാഗമല്ലേ അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു അരഞ്ച് രീതിയിൽ ആര അല്ലെങ്കിൽ കാലമൊക്കെ കേട്ടോ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവിടെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുകയും ചെയ്യും എന്താ ഇതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറയില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഞെറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വലിച്ചു വെച്ച ഭാഗമാണിത് നല്ല ഞെറിവുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണിത് ഇനിയിത് രണ്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം ഞെറിവ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ലൈനിങ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണ്ടോ അടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഞെറിവ് വിട്ട് പോരൂല അതേപോലെ മൊത്തം അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഇനി നമുക്കിത് ആ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതേപോലെ നല്ല ഭാഗം രണ്ട് നല്ല ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു അരഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ നമ്മളെ വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ അതേ തീ കൂടെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വര കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ അല്ലേ ഏതായാലും നമ്മളെ വരച്ച ലൈനിൽ കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക 
പിന്നെ ഈ അരഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അടിഭാഗം വരെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഒരു അരിയിൽ ഒരു പട്ട വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മടക്കായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുളത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുളത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ ആ രണ്ട് കുളത്താട്ടെ വെച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കുളത്താണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ അത് വെക്കാനും സുഖമാണ് കൊളത്താനും സുഖമാട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങാണ്ട് തന്നെയാണ് അരിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി ഇങ്ങാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ പണി തീർന്നു കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അടിക്കാനും സുഖമാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടിട്ടിട്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്